哈喽，亲爱的观众朋友们，大家好！今天我们继续玩《龙之冒险》。上期视频我们进入深暗之源，主要任务就是挑战这里的 BOSS， 然后收集幽冥粉，拔下僵尸的装备保护八，制作我们全新的法师法袍。现在我们来探索的就是这个维度的地牢，这里面呢会有一个小型 BOSS， 这里的小怪呢好像有点弱，跟外面的石城体呢好像不是一个档次。但是吧，我也不能掉以轻心，遇到刷怪龙我们就赶紧挖，防止他们刷新出更多的怪物。这帮家伙还真是不太厉害。这里的 BOSS 名字叫一亿守卫，除了刚才的小矮子，这里还会刷新腐衰行者。这些怪真的都不是特别的强，毕竟也不是什么精英怪。就这样，很快啊，我就找到了这里的 BOSS。这里的 BOSS 呢，倒是个精英怪，并且免疫远程伤害，那我只能是近战攻击他。这近战攻击吧，他好像也不行，除了能给我放个小火球，感觉他就是个憨憨呀。既然这样的话，挑战这个 BOSS 应该是不费吹灰之力。虽然他释放的这个红色气泡对我有伤害，可是这个伤害吧，对我来说也是微乎其微。搞点方块，把后路给他堵住，直接贴脸跟他战就完事儿了。这个小 BOSS 轻松拿下，兄弟们，在这里我们得注意了，这个掉落物呢是非常的珍贵，我们要用这个一亿锭来合成一亿块，然后呢干败凋零，得到邪恶精髓，用这两件物品来召唤这个维度的 BOSS。你看啊，有四个奖励可以领，每一个奖励呢都可以奖励我们一个幽冥粉。给我的全套法师法袍搞上保护八，自然是不在话下。那么接下来我们就准备去挑战一下凋零。挑战凋零之前呢，我就胡乱翻了一下这个任务列表，我发现，在暮色森林这个支线有一把玻璃剑。他的要求是让我们收集到暮色森林中所有与木头有关的物品。嗯，与木头有关，木板、木栅栏、台阶、楼梯，怎么感觉也没有多少啊？但是他这个难度却是顶级的呀，而且给的这个奖励还是一把攻击四十的玻璃剑。本来是想把这个任务去做一做，但是我感觉肯定没有这么容易。麻烦兄弟们帮我想一想啊，这关于暮色森林木头有关的东西都有哪些呀？那么就在找到这个过程中，我又发现了一把剑，就是这把幻灵剑。幻灵剑的合成配方非常简单，使用龙骨剑加灵锭就可以制作。灵锭的掉落呢，需要打幽灵。这把剑攻击伤害还挺高，而且还能投射出一个能穿过方块的旋转剑。当时我就想啊，用这把剑打凋零的话，肯定应该是一个不错的选择。说干就干，立马来到墓地。墓地里有个箱子，你每开启一次箱子，就会召唤一只幽灵。至于啥时能得到灵锭，那就得看脸。运气好的话，打一只幽灵就可以了。回家之后，咱们给它合成一下传奇武器——幻灵剑。简单测试一下，你还别说，还真挺管用。顺便再给他整个小小的附魔，这攻击力呢就更高了，达到了十四。那这样的话，我全套保护八外加一把幻灵剑，开始挑战凋零。这只凋零还是上次的凋零。如果说上次挑战凋零的我没有十足的把握，那么这次挑战凋零应该没有人说我打不过凋零的吧？看我的血量，你们应该就知道啊，我这个全套保护八呢，那绝对是起到了很大的作用。最起码现在我可以跟凋零正面刚了。但是我现在投出的旋转剑呢，好像对凋零的伤害并不是很高。那有人就要问了，用弓不行吗？你还别说，使用弓的话还真不一定好使。现在我全身着着火，你们可能看不清楚啊。我现在是一边退一边释放旋转剑，看我的血条呈现绿色，这就代表现在凋零一下都没打到我。所以说，咱们就这么磨它吧。用弓的话还有一个蓄力。就这样一段时间后，成功把凋零打出第二形态。难道真就是我的这个龙骨剑附魔的巧手的效果吗？之前我打耸骨生物也是这样，用弓打的话就会掉落碎片，使用龙骨剑打呢就会掉落耸骨碎片。今天打凋零也是一样，最后斩杀我用的是幻灵剑，斩杀完凋零之后，并没有给我掉落邪恶精髓。当时我还以为这东西可能得看脸，现在我也没有搞明白这到底是怎么回事最后我还是靠着其他任务奖励才完成了这个任务，得到了邪恶精髓。这里有一个什么东西呢？叫附魔师的珍珠。有了它以后，你就不愁搞不到诅咒或者是宝藏附魔了。有了邪恶精髓呢，它的合成配方呢也变得非常简单。刚好呢，我也是得到了两个邪恶精髓。所幸深夜之源的 BOSS 呢，我们先不召唤了，先做一个附魔师的珍珠，因为我想搞一套大法师套，把我的装备再升级一下，再去挑战这个深夜之源的 BOSS。然而这时候我忽然想起来我的一位老故友，那就是荒野奇美拉。要想做出大法师套，我们必须要击败。他，咱们就看一看今天他还有没有这个实力拿捏我。他的第一形态我就不会挂了吧，之前我也是轻松拿捏，更何况我现在有了保护八，唯一区别就是现在我可以站住他了。这第二形态呢也无需多言，它除了放尖刺的时候处于无敌状态，其他任何状态的时候我仍然可以站住它。那么接下来就到了它关键的第三形态。第一次挑战的时候呢，感觉它的第三形态也太牛逼了。这次挑战我只能说这第三形态也太垃圾了。它虽然会飞，但它不是一直飞，你只要可以抓住时机，它落到地面，对它一顿输出就 OK 了嘛。我的保护八再加上神摇，它根本拿我没有办法。
，最终荒野吉米拉败在了我的剑下。只不过这次呢，我还是没有长记性，还是使用了幻灵剑来击败他，仍然是没有给我掉落邪恶精髓。这咋整啊，兄弟们？这深夜之源的 BOSS 还需要邪恶精髓？这简直也太尴尬了啊！再看一下主线任务，三级的法术书我现在还做不了。我们先看一下大法师套装，合成方法也是非常的简单，只需要我们有足够的梦影珍珠和钻石就 OK 了。那就来吧，别废话了，直接合成大法师套装吧。这大法师套装呢，我们也要附魔，刚好使用一下我们附魔师的珍珠，看看据他所说能不能附魔出一些宝藏附魔。穿上大法师套装，先给你们展示一下，很精神，但是我感觉不如法师战袍吧。整出我们的求职之书，先把法师法袍的属性给它扒下来。扒完之后呢，我就简单说一下吧。要想使用这个附魔师的珍珠得到宝藏附魔，我本人认为呢是有点难。反正我附魔大法的套装并没有搞到什么宝藏附魔，即便是有，也是消失诅咒，简直气死我了。那就行吧，兄弟们，下期视频呢，我准备再挑战一个凋零，得到邪恶精髓之后呢，再去挑战一下深夜之源的 BOSS。本期视频呢就到这里了，咱们下期不见不散。